Hey students, welcome to my channel. तो आज हम अपनी लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के सम्स करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन टेन और इलेवन और अगर आप में से कोई इस चैनल पर न्यू आया है तो प्लीज़ वो मेरी बाकी के लास्ट वीडियोस जो भी हैं वो आप देख लो फिर आप ये वीडियो देखो सो so दैट आप स्टार्टिंग के सारे सम्स कर पाओ मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो मेरे चैनल पे वहाँ पे प्ले है आप उसे क्लिक करो आपको सिंपल इंटरेस्ट की सारी वीडियोज मिल जाएंगी तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्लियरली देख सकते हो कि इसमें दो केसेस हैं। एक केस में आपको टाइम निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है ठीक है तो आप लिखोगे लेट टाइम टेकन बी टी इयर्स एंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट बी आर परसेंट ठीक है तो आपने टाइम लिया है टी इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है आर परसेंट अब आप सॉल्व करोगे सबसे पहले फर्स्ट केस ठीक है तो फर्स्ट केस में आप देख लो क्या है इफ रुपीज वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी तो प्रिंसिपल है ये और अमाउंट है 2352 अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने में तो आप छोटे वाले नंबर को प्रिंसिपल ले लेना और बड़े वाले नंबर को अमाउंट ले लेना ठीक है तो P is equal to rupees one six eight zero. A is equal to rupees two three five zero. Time is equal to seven and a half years. ठीक है? First case में time दिया हुआ है. आपको second case में time नहीं दिया हुआ है. तो second case का time निकालना है. First case का दिया है. तो हम लोग लिख लेंगे. Seven and a half years. इसको आप improper में कर लो. Seven two zero fourteen fifteen by two years. ठीक है? और क्या दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको निकालना है सो आर इज इक्वल टू आर ठीक है अब आप सॉल्व करोगे आप अपने कॉपी पे यहाँ पे मत सॉल्व करना नीचे सॉल्व करना मेरा बोर्ड छोटा है सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सो so, आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है पी प्लस एस आई पी प्लस एस आई ठीक है अमाउंट के नीचे आप अमाउंट का वैल्यू लिखोगे टू थ्री फाइव जीरो P के नीचे आप P का वैल्यू लिखोगे 1680 और SI के नीचे आप SI का फॉर्मूला लिखोगे पहले SI का फॉर्मूला है P into R into T by 100 so 2350 is equal to 1680 plus 1680 into R क्योंकि R आपको पता नहीं है और time 15 by 2 so 15 by 2 यहाँ पर ही उसके बाद आप 100 है so मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है अब आप देखो ये यहाँ प्लस हो रहा है इस साइड पे तो आप दूसरे साइड पे इसे यहाँ माइनस कर दो 1680 इज़ इक्वल टू अब आप इसे सॉल्व करो 68 इनटू 15 इनटू आर बाय 100 इनटू 2 ठीक है अब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 672 इज़ इक्वल टू आप इसे कैंसिल करो so 0 and 0 cancel, you can cancel it from 2 So 2 5 is 10 and 2 is 16, 2 4 is 8, 5 3 is 15 Then you can do this from 2 here, then 42 will come from here So 42 into 3 hours, so 672 is equal to 42 into 3, 126 So 126 hours Again you can cancel it from here so 672 by 126 You can cancel this from 2 tables So 2 3 is a 6 2 3 is a 6 and 2 6 is a 12 2 6 is a 12 2 3 is a 6 Now you can cancel this from 3 Now you can cancel this from 3 So 2 3 is a 6 
3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 2 is 6, 3 1 is 3. Now you can do 7 se kar sakte ho. Toh 7 3 is 21 and 7 1 is 7 and 7 6 is 42. So 16 by 3. So R is equal to 16 by 3 percent. Okay. Now you solve the second case. So you write the second case. Now P is 1350 and A is 1782. The rate of interest is already removed. 16 by 3 percent. And the question is already said that the same hai. rate of interest is the same. Hai. So 16 by 3 और इस बार आपको निकालना है time. So amount का formula डालेंगे. Amount is equal to P plus SI. ठीक है. Amount के नीचे आप amount का value लिखोगे. P के नीचे आप P का value लिखोगे. SI के नीचे आप SI का formula लिखोगे. That is P into R into T by 100. ठीक है. अब आप इसे इस तरफ ले आओगे और minus कर दोगे. और P के नीचे आप P की value लिख लो, R के सामने 16 by 3 और T पे T लिखोगे क्योंकि T आपको पता नहीं है by 100. So आप इन दोनों को minus करो, आएगा 432, ठीक है? और इसे आप cancel करो, so 0 and 0 cancel, 5 2 0 10, 5 2 0 10, 5 7 0 35. 2 1 is 2, 2 is 16, 3 1 is 3, 3 9 is 27. So 9 is 72 t. ठीक है? तो अब आप इसे आगे सॉल्व कर लो. So 72 t is equal to 432. इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है. दूसरी साइड ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है? तो 432 divided by 72. आप किसकी टेबल से कैंसिल कर सकते हो? टू की टेबल से कैंसिल कर सकते हो। तो कर दो आप। टू थ्री जस सिक्स टू सिक्स जस ट्वेल टू टू जस फोर टू वन जस टू एंड टू सिक्स जस ट्वेल। अगेन आप टू से कैंसिल कर सकते हो। तो टू वन जस टू टू एट जस सिक्सटीन टू वन जस टू एंड जीरो एट। फिर से आप कर सकते हो टू से आप देख सकते हो कि अभी भी कैंसिल हो सकता है तो इसे और कैंसिल करेंगे थ्री की टेबल से थ्री थ्री जन नाइन एंड थ्री वन जन थ्री थ्री एट जन मेनी फोर थ्री वन जन थ्री थ्री सिक्स जन एटीन सो टी इज इक्वल टू सिक्स देवरफॉर टाइम इज इक्वल टू ठीक है तो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व रेट ऑफ इंटरेस्ट Time Maya, let's take them. A man lent out rupees 2500 at a certain rate of interest SI and rupees 1500 at 1% higher. After 3 years, he received rupees 525 as interest in all. Find the rate percent. So, you know what you have to do, you have to do the rate percent because directly care find the rate percent. Let the rate of interest be R percent and R plus 1 percent. ठीक है? तो एक rate of interest है R percent and दूसरा है R plus 1. ठीक है? अब आप solve करोगे first case. तो first case का principle है 2500 लिख लो, रुपीस 2500. R is equal to R percent, T is equal to 3 years. आप लगाओगे अब SI का formula, so SI का formula है P into R into T by 100. So P के जिगे आप P की value लिख लो, 2500, R के जिगे आप R लिख लो, और T के जिगे आप 3 लिख लो, by 100. Solve करो आप इसे, तो आएगा 75 R. ठीक है अब अब सेकंड केस यहाँ पे ही सॉल्व करोगे कॉपी में भी यहाँ पे ही सॉल्व करोगे आप ठीक है तो सेकंड केस P is equal to fifteen hundred R is equal to one percent higher so R plus one R plus one percent 
एंड टाइम इज इक्वल टू थ्री इयर्स आप फिर से लगाओगे एस आई का फॉर्मूला सो एस आई का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाई हंड्रेड सो पी है फिफ्टीन हंड्रेड आर है आर प्लस वन और टाइम है थ्री इयर्स बाई हंड्रेड सो जीरो 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 गया फिफ्टीन थ्री जो फोर्टी फाइव आर प्लस वन ठीक है तो ये आपका केस वन और केस टू सॉल्व हो गया अब आप लिखोगे एज पर द्वेश्चन एंड आप दोनों केस को एड अप करोगे तो इंटरेस्ट आएगा 525 बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा था कि टोटल इंटरेस्ट जो उसे मिला है वो मिला है 525 सो so, 75 फाइव आर प्लस फाइव आर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव ठीक है अब आप इसे सॉल्व कर लो सो सेवेंटी फाइव आर प्लस फोर्टी फाइव आर प्लस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू फाइव ट्वेंटी फाइव अब आप सेवेंटी फाइव और फोर्टी फाइव को एडअप करो आएगा आपका वन ट्वेंटी आर एंड आप कभी से माइनस कर लो फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव सो वन ट्वेंटी आर इज इक्वल टू अब आप फाइव ट्वेंटी फाइव और फोर्टी फाइव को माइनस करोगे तो आएगा फोर हंड्रेड एंड एट्टी ठीक है आर इज इक्वल टू फोर एट्टी बाई वन ट्वेंटी सो जीरो जीरो कैंसिल ट्वेल्थ से कर लो आप ट्वेल्व फोर जो फोर्टी एट सो आर इज इक्वल टू फोर परसेंट ठीक है तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आएगा आपका फोर परसेंट और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा फाइव परसेंट ठीक है देर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फोर परसेंट एंड फोर प्लस वन That is 5%. ठीक है? तो एक अमाउंट है जो की है सिक्स थाउजेंड उसे दो हिस्सों में दिया गया है और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइमिंग दोनों अलग अलग हैं ठीक है तो अब आप इस सिक्स थाउजेंड को सबसे पहले बार डिवाइड कैसे करोगे तो आप मान लो कि आपके पास है टेन रुपीज और आप उसे दो फ्रेंड्स को दे रहे हो तो अगर आपने फर्स्ट फ्रेंड को सिक्स रुपीज दिया तो सेकंड फ्रेंड को कितना दिया होगा फोर रुपीज ये कैसे आया टेन माइनस ठीक है उसी तरह से अगर हम माने कि हमने फर्स्ट पार्ट में पी रुपीज दिया है तो सेकेंड पार्ट में हमने कितना दिया होगा 6000 minus P. So, हम लोगों को वही लिखना है लेट द प्रिंसिपल सम ऑफ फर्स्ट पार्ट बी रुपीज पी एंड सेकेंड पार्ट बी रुपीज सिक्स थाउजेंड माइनस पी ठीक है तो फर्स्ट पार्ट का रुपीज पी है और सेकंड पार्ट का सिक्स थाउजेंड माइनस पी है अब आप सॉल्व करोगे फर्स्ट पार्ट सो फर्स्ट पार्ट में पी इज इक्वल टू रुपीज पी आर इज इक्वल टू सिक्स परसेंट एंड टाइम इज इक्वल टू टू इयर्स ठीक है आप एस आई लगाओगे एंड एस आई इज इक्वल टू P into R into T by 100, ठीक है तो P की जगह आप P लिखोगे R की जगह आप 6 और टाइम की जगह टू ईयर्स बाई हंड्रेड ठीक है और सिक्स टू जो ट्वेल्व सो ट्वेल्व टी बाई हंड्रेड ऑल राइट अब आप सेकेंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करोगे तो सेकेंड पार्ट P इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड माइनस पी सिक्स थाउजेंड माइनस P, R is equal to, आप देखो सेकेंड पार्ट में R एट परसेंट है तो एट परसेंट एंड टाइम इज इक्वल टू थ्री ईयर्स ठीक है थ्री अब फिर से आप ऐसा निकाल लो तो ऐसा इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई हंड्रेड ठीक है अब आप सबकी वैल्यूज पुट कर दो सो सिक्स थाउजेंड माइनस पी इंटू एट इंटू थ्री बाई हंड्रेड सो सिक्स थाउजेंड माइनस पी एट थ्री जो ट्वेंटी फोर बाई हंड्रेड ठीक सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों ही पार्ट इक्वल है तो ट्वेल्व पी 
500 is equal to 6000 minus P 24 500. Dono hi kya hai? Equal hai. Ab aap dekho, ye 100 aur ye 100 aap yaha pe hi directly cancel kar sakte ho. Thik hai? So 12P is equal to 6000 minus P multiplied by 24. अब आप देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप यहाँ पे लाकर डिवाइड कर सकते हो आप इसे मल्टीप्लाई मत करना बहुत ही लंबा हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे पहले डिवाइड कर लो 12p by 24 is equal to 6000 minus p so 12 plus 12 12 to the 24 p by 2 is equal to 6000 minus p 2 एक छोटा सा डिजिट है तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो ठीक है p is equal to 2 into 6000 minus p. So p is equal to 2 into 6000, 12000 and 2 into p, 2p. ठीक है? अब आप ये minus 2p आप इस side shift करोगे और ये plus 2p हो जाएगा. So p plus 2p is equal to 12000. ठीक है? So 3p is equal to 12000. So p is equal to 12000 divided by 3. 3 4 is 12. P is equal to 4000. ठीक है? अब आप second part का P निकाल लो. So principal sum of second part is equal to 6000 minus P. ठीक है? तो 6000 की जगह आप 6000 का value लिखो और P की जगह आप P का value लिखोगे. तो minus 4000. So 6000 minus 4000 is 2000. Alright? Therefore, first principal sum is rupees 4000 and second principal sum is rupees 2000. ठीक है? तो first आया आपका 4000 and second आया आपका 2000. I hope आपको ये तीनों सम समझ आए होंगे और अगर समझ आए हैं तो please मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं कि अब आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आया या आपको कोई और क्वेश्चन करवाना है. So आगे के सम्स होंगे next video में. Till then keep studying, keep practicing.